男人霸气的拉住落荒而逃的女人，闪光灯咔嚓作响。在这万众瞩目的时刻，男人做了一件令人意想不到的事。小伙伴们，大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来《狗血伦理泰剧》《丛林恋爱》第三到四集。上集说到，兔妹质问宝妈是不是用了阿宝狸猫换太子，还真被兔妹说中了。当年宝妈抛弃阿宝再婚生子，没多久，宝妈的新老公和儿子相继病死。宝妈为了骗有钱公婆的抚养费，这才用阿宝顶替死去的小儿子。时间回到现在。宝妈警告兔妹管住嘴，要是被人知道阿豹的真实身份，那他的星途将会毁于一旦。宝妈这头吓唬完兔妹，转头她就告诉阿豹，兔妹自己辞去了为阿豹设计衣服的工作，气得阿豹立马去酒吧抢酒喝。画面一转，杨姐还想进酒吧找人，却猜不出今天的入门密码。兔妹搞不懂杨姐为啥对进丛林酒吧如此执着。杨姐心情复杂地问兔妹：“你还记得我那个叫小咖的亲戚吗？”小咖是杨姐的表妹，她曾经和杨姐是室友。那天杨姐一回家，竟然发现小咖趴在床上口吐白沫而死。小咖对阿司匹林过敏，当时所有人都认为小咖是病发服错了药，只有杨姐怀疑小咖的死并不是意外，因为她看到小咖在聊天记录中苦苦挽留一个男人，但那个狠心的男人却让小咖去死。杨姐认定那个男人是害死小咖的元凶，所以她一定要到丛林酒吧中救出那个罪魁祸首。然而没有入门密码怎么办？这时艾琳闪亮登场，她轻松弹出了密码，还顺便把杨姐他们带了进去。众人群脸懵逼，刚飞去美国的艾琳怎么就飞回来了？难得今天如此热闹，青年男女们提议玩国王游戏，谁抽到国王牌就可以命令其他人做一件事。第一轮游戏中，杨姐拿到了国王牌，她咄咄逼人地问小虎：“你认识一个叫小咖的女孩吗？”小虎玩世不恭地回答：“不认识。”杨姐立马追问：“不是你害死的他吗？”众人见杨姐浑身散发着呛人的火药味，赶紧打圆场。小虎已经回答过一个问题，所以游戏该进入下一轮。第二轮游戏中，蜘蛛是国王，他的命令是让五号牌喝一杯。好巧不巧，五号正是一喝酒就耍疯的兔妹。阿宝见识过兔妹喝酒后的威力，他可不想再见识一次。于是，她男友令 Max 的替兔妹喝了一大杯。第三轮游戏中，拿到国王牌的小虎令二号和六号接吻，六号是艾琳，二号是阿豹。这回可有好戏看了，兔妹起身就跑，眼不见为净。阿豹和艾琳扭捏了一会儿，还是不得不按照大虎的起哄亲亲。不料这个吻中途被蜘蛛截胡，拿着九号牌的蜘蛛装傻充愣道：“我拿的才是六号，他分明就是对艾琳心怀不轨。”阿豹那头赶紧出去追气跑的兔妹。然而，钢铁直男不但不会哄妹子，反而用兔妹不继续当他服装设计师的事数落了兔妹一顿。兔妹愤怒地反驳他：“你一个天天装成别人的人，有什么资格说我？”这时，他们发现有狗仔在偷拍，满肚子火的阿豹凶狠地砸了记者的手机，并对着直播比了个大大的中指。他们回到房间后，兔妹劝阿豹不该那么冲动，到时候招黑可怎么办？阿豹破罐子破摔地表示：“我人品差，脾气暴，任性又高傲，但我是个好男孩。”兔妹闻言被他迷得晕头转向，他情不自禁地献上了一枚香吻。阿豹被亲得心花怒放，今晚将是粉红豹的粉红一夜。画面一转，小虎又来欠欠地招着杨姐，杨姐霸气宣言：“老娘才不吃你们花花公子那一套！”小虎听罢乐开花：“你越凶，小爷越喜欢。”第二天，亲密接触过的小情侣一大早就腻腻歪歪。殊不知，外面俩人的绯闻已经传得沸沸扬扬。宝妈命令阿豹立马召开记者会道歉，否则他就让兔妹在圈子里混不下去。晚上，兔妹鼓起勇气向阿豹告白，她愿意和阿豹风雨与共。然而，阿豹却不屑一笑，他轻蔑地说：“和兔妹只是玩玩而已。”兔妹怎么还自恋的当真了？委屈的兔妹以为自己一片真心为了狗，她在夜里哭得我见犹怜。而忍痛装渣男的阿豹，第二天让老妈立刻兑现诺言。很快，兔妹那头收到了她可以去巴黎的消息。兔妹将此事和阿豹的渣言渣语联系起来，她相信阿豹一定是为了保护她才说那些狠话的。画面一转，阿豹的记者会上，狗仔疯狂装可怜抹黑阿豹。关键时刻，西装革履的蜘蛛姗姗而来。原来他是一名律师，他联合了其他几个被狗仔侵犯过隐私权的明星，一同起诉狗仔。成功让记者的焦点转移到狗仔身上。兔妹在记者会结束后，跑来委委屈屈地问阿豹：“你昨晚说的那些话是真心的吗？”阿豹不知如何回答，只好走为上策。兔妹把心一横，向阿豹表达心意：“虽然知道我们在一起会很难，但我还是想和你在一起。不过阿豹实在不愿意，就算了。”阿豹心中翻江倒海。
当闪光灯对准这边，阿豹猛地拉住打算逃跑的兔妹，他不顾记者们的长枪短炮，任由他们大牌特牌自己的绝美吻图。这是阿豹的答案。为了兔妹，名声算什么？宝妈气得浑身发抖。阿豹搞这一出，必定身败名裂。阿豹早就不想以别人的身份混迹娱乐圈，正好趁这个机会退圈去当飞行员。另外一边，杨姐一见小虎就骂道。小咖是个好女孩，可惜误信了你这个混蛋。小虎笑嘻嘻的讽刺杨姐一无所知。若杨姐想知道真相，那就今晚酒吧见。时间回到几年前，杨姐的表妹小咖是个温柔善良的姑娘，她的笑脸在杨姐的心中是最明艳的存在。不料漂亮的她会走得那么凄惨。杨姐通过种种线索发现，已经怀孕的小咖轻生极有可能是因为丛林中的某个渣男。从此，杨姐就踏上了追踪丛林渣男团的道路。然而，他们实在太神秘，完全抓不到影子。时间回到现在，终于接触到丛林男团的杨姐，向主编汇报要做丛林的新闻。她是要将那群渣男的嘴脸公之于众。画面一转，蛇哥在枯燥的宴会上百无聊赖。忽然，他看到了上次遇到的一说谎就打喷嚏的女孩松鼠妹，这乐子不就来了？今天恰好是松鼠妹渣男前男友的婚礼，松鼠妹作为嘉宾来见证这对狗男女的爱情。不料事到如今还要被渣男刻薄的老妈挖苦一番，还好这老太太不用当她婆婆。蛇哥瞥见工作人员的工作证，他眼珠一转，冒充工作人员骗松鼠妹说渣男约她到新郎房中一见。随后，蛇哥默默将新郎房里的声音调成广播模式，于是松鼠妹和渣男的劲爆对话立刻变成了全场直播。什么？你和他上床了那么多次，你和我在一起的时候早就勾搭上了他。新娘知道你这么坏吗？老妹妹带着新娘火速冲上来阻止松鼠妹，松鼠妹才不在乎他们丢不丢人，反正他怕爽了。松鼠妹在室外再次遇到蛇哥时才反应过来，刚才是蛇哥一手制造的闹剧，他连连大骂蛇哥蛇精病，他越骂蛇哥就越开心，他还从来没见过如此令他想要戏弄的小可爱。他递给松鼠妹一张小卡片，说道：“这是酒吧明天的密码，如果你想骂我，就放马过来。”第二天，松鼠妹的奶奶召集众人商量分遗产事宜。众人都以松鼠妹是女孩，而且还没结婚，不用准备嫁妆为由，拒绝分给她财产。松鼠妈气不打一处来，渣男松鼠爹离婚后，便将所有重心都转移到了新家庭上，甚至常年不给松鼠妹抚养费。松鼠妈为了出一口恶气，谎称松鼠妹要结婚了。财产必须有松鼠妹一份。奶奶闻言，令松鼠妹尽快带男友回来。只有她亲眼见过才相信。松鼠妹一个头两个大，她到哪儿去找一个擅长撒谎的假男友帮她渡过难关呢？她的脑海中不断闪现腹黑男蛇哥的身影，不如去找他碰碰运气。松鼠妹来到神秘而诡异的丛林酒吧后，并没有看到蛇哥，只有一个浑身散发着神秘气息的调酒师招待她。他向调酒师打听，给他卡片的人是谁？调酒师只告诉他，那个人的绰号是毒蛇，他帅气凶狠，靠近他的人都会被他的毒迷倒。松鼠妹怎么听这人都不是什么好鸟。这时，杨姐热情地向松鼠妹打招呼。正当松鼠妹准备告诉杨姐她要找的人是谁时，周遭突然陷入一片漆黑。调酒师安抚杨姐说：“断电而已，小问题。”但当灯光再次亮起，杨姐惊讶地发现身旁的松鼠妹不见了。她按照调酒师的指引去天台寻找松鼠妹，结果却碰上了嬉皮笑脸的小虎。小虎皮里皮气地告诉杨姐，他记得所有睡过的女人，但他的确不认识小咖。杨姐暗暗开启手中的录音笔，今天她非从小虎口中套点猛料不可。俩人借着玩游戏的名义暧昧调情，玩着玩着就啃到了一起。画面一转，渣男团担心记者会暴露他们的身份，他们本打算让师哥处理，但师哥却意味深长地瞥向蒋洛，已经有志愿者了。蒋洛里，小虎吊儿郎当地喝着酒，而杨姐后知后觉地发现，昨晚一冲动和小虎滚了床单，真是偷鸡不成蚀把米。杨姐连忙再去找小虎套话，谁知小虎仿佛看透了他的伎俩，他得意地告诉杨姐，有时间你就打开录音器听听，没什么可听的。时间回到昨晚，松鼠妹消失前，在断电的一刹那，松鼠妹突然被一个人捂住嘴巴拉走。松鼠妹定睛一看，眼前的人正是她要找的蛇哥。杨姐来搜证，却意外失身。她能否如愿曝光丛林男团的秘密呢？各位小伙伴觉得松鼠妹能否说动蛇哥假扮她的男友呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。